cruzamento lá na frente do goleiro do Cruzeiro. Ele já ia arriscar de longe ali, né? O Montijo. Montijo que tem 12 gols no campeonato ao lado do Ronaldinho Gaúcho. E já temos problemas na Vila do Mira, hein? Felipe Diniz. É, pois é, e é o jovem Alisson, garoto de apenas 18 anos, estreando hoje no time principal. E olha, pela cara que ele fez, pelo olhar dele aqui para o banco de reservas, parece ser sério. Por isso, já tem jogador do Santos aqui se aquecendo, o Éder Lima. Olha lá, não dá mais, já foi feito o sinal aqui para o Murici. Vai ter que fazer a substituição, a primeira do jogo, Jota. Miller acompanhou atentamente aqui as imagens da contusão do garoto do Santos, Miller. É, foi uma disputa de bola com o jogador do Cruzeiro e ele machucou o joelho direito. Vamos dar uma olhadinha no banco do Santos. Vamos ver quem é que está à disposição do técnico Murici Gamalho. Está chorando muito ali o garoto, hein? É, é torção do joelho, geralmente, porque ele está chorando, você pode ver que é uma torção grave e a gente espera que não, que não dê a cirurgia. Vladimir, Cristian, Bruno Rodrigo, Anderson Carvalho, Edmilma, tá. Tiago Alves e Diogo. Pois não, Felipe? É, e quem vai entrar é o Anderson Carvalho, também é volante, camisa 15, tem 21 anos, formado nas categorias de base do Santos Futebol Clube. Está entrando no lugar aí também do, do jovem Alisson, que hoje tinha sua primeira chance de jogar com a camisa profissional do Santos. Que chegada espetacular, bola golada! Gol! Borges! Que jogada espetacular, hein? E a finalização do Borges com 12 minutos de jogo. Ele faz mais um no Campeonato Brasileiro. Olha o passe que ele recebeu, que assistência fantástica e a facilidade, né, exatamente para a finalização do artilheiro do campeonato, Miller. Está 1 a 0 para o Santos. É que o, o Cruzeiro, taticamente, em termos defensivos, está muito mal posicionado. Você pode ver que três jogadores do Santos envolveram toda a defesa do Cruzeiro. E aí o Allan Kardec fez uma jogadaça e, e deixou o Borges na cara do... Se bater, está aí o Neymar. O Léo tomou um pouco mais de distância, mas é o Neymar que vai bater. Levantou, desvio! Gol! Não, 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 não valeu. Não valeu. O Borges estava fazendo mais um, hein? Agora me parece que não foi impedimento, não. Ele deve ter marcado uma falta do Borges. Você está vendo aí o assistente. Vamos ver. Ah, só se ele marcou aquele jogador que estava lá. Vamos ver aqui, é, o Borges me parecia impedido ou não, Miller. A gente vai ver mais vezes aí, né? O assistente lá é o Pedro Araújo. Para mim, o Borges não estava impedido. Quem estava impedido era o seu companheiro que estava atrás dele. E ele marcou pênalti. Marca pênalti, Francisco Carlos Nascimento, pênalti no Montijo. Vamos ver atentamente... Quem fala é o Miller, Anderson Carvalho, no Montijo. O Montijo domina a bola, depois que ele domina a bola, o jogador do Santos, o Anderson Carvalho, toca na perna esquerda do Montijo, o árbitro em cima do lance, e nem toca na bola, ele toca no Montijo. Por isso que o árbitro deu o pênalti, para mim foi pênalti correto. Autorizou o árbitro alagoano, pé direito para fora! Montijo perde o pênalti. 